ഫുള്ള് ലീക്കായി ഫുള്ള് ബ്ലഡ് രക്തസ്രാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ഇടയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രണ്ട് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറിയും നിങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായി ഉണ്ടായി മുമ്പേ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടൈം വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേവൂട്ടൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വയറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള കുറേ കഥകളുണ്ട് രസകരമായ കഥകളും അതുപോലെ തന്നെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ നാലിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റ പിറ്റത്തെ മാസമാണ് ആ പിറ്റത്തല്ല സോറി ചില ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് എന്ന് നേരെ അറിയുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് പിന്നെ മെൻസസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അന്ന് ഗർഭിണി എന്ന് അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എൻ്റെ നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ കാഞ്ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ജയശ്രീ പത്മനാഭനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് കൺഫേം ആക്കി പ്രഗ്നൻ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ജസ്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മറുപുള്ള താഴെയാണെന്നുള്ളത് എന്ന് കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അതും തോന്നുന്നു ആ മറുപുള്ള താഴെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് മുങ്ങ ഇങ്ങനെ എന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ആയി എന്തെങ്കിലും ആകും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എല്ലായി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ രണ്ട് മാസം എന്തായാലും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അഞ്ച് മാസം ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് തള്ളി നീക്കാൻ കുറേ പാട് കിട്ടും ബിക്കോസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഛർദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഛർദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഛർദി പിന്നെ ഉറക്ക ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കുമായിരുന്നു എണീക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു ഞാനിവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് തന്നെ അത് ഉണ്ടായതപ്പോഴും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഉറക്ക ക്ഷീണം തന്നെയായിരുന്നു തലവേദനയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഛർദിയും ഛർദി ആണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ നിന്നുമ്പോഴും ഛർദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഡോക്ടർ ഗുളിക തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അധികം ഛർദിയൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രം കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗുളിക ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെയിറ്റൊക്കെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ചു നന്നായിട്ട് തോന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെറുതിച്ചിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ചു ശേഷം നമ്മൾ അഞ്ചാം മാസത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല മറുപുള്ള സാധാരണ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ നല്ലോണം കഴിച്ചു കുറേ പാട് കിട്ടും ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കടുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ശേഷം എല്ലാ മാസവും സ്കാനിങ്ങിന് എല്ലാ മാസവും പോകാൻ പറഞ്ഞു ചെക്കത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലും പോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ജയശ്രീ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ വെറുതെ എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ക്യാഷൊക്കെ കൊടുത്തു അതിന
നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയി അതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ബെഡ് വന്നു ഞാൻ സാധാരണ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പച്ചക്കളറ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രിപ്പ നല്ല ഒരു ബെഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അവിടെ കിടന്നു അവിടെ കിടന്നതിന് ശേഷം ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എന്നെ എടുത്തിട്ടാകും പോയത് എന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഉച്ചക്ക് ചോറ് വെച്ചു അപ്പം അമ്മ വന്നു അമ്മ വന്നിട്ട് ചോറ് കൊടുത്തു തന്നു ചോറ് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് വന്നു നിങ്ങൾ മല്ലേ വന്നാൽ മതി രാത്രിയാകുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അമ്മക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു തുണി ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ തുണി ഷോപ്പിൽ പിന്നെ അമ്മ അമ്മയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറേ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മ പോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ അവർ വിളിക്കും നമ്മൾ ചെ ബി പി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ വിളിക്കും നേഴ്സുമാരൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ലെബർ റൂമിലേക്ക് പോയി ബി പി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വാർഡിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരമായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് പെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പെയിൻ ഒന്ന് വരാനായിട്ട് പിറ്റ് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏഴിനല്ലേ അഡ്മിറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ എട്ടിനാണ് പ്രസവം ഉണ്ടാവും എട്ടിന് എട്ടിന് ഒമ്പതിനുള്ളിൽ പ്രസവം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു രാത്രിയായി രാത്രി ആകുമ്പോൾ അവർ ബെഡ്ഷീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു രണ്ട് അവിടെയുള്ള എന്ത് പണിയെടുക്കുന്ന സാധനം എന്ത് പറയല് അവരെ അവരൊക്കെ വന്നു അവരൊക്കെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരല്ല അവരെയാണ് അവിടെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വന്നു അവരുടെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചു ശരി നമ്മൾ ആ ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ഒരു ഒരാളാണ് രണ്ട് ഒരു ബെഡിൽ അല്ല സോറി രണ്ടാളാണ് ആ ബെഡിൽ കിടന്നത് അത് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബെഡിൽ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനും അമ്മയാണ് കിടന്നത് അപ്പോൾ ആ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കഫ് ഇങ്ങനെ കട്ട കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഫ് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്കത് എന്തായിട്ട് എന്ത് എന്ത് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ചർദ്ദിയും ആ ഒരു രാവിലത്തെ ആ ഒരു ചർദ്ദി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും രാവിലത്തെ ഒരു ചർദ്ദി ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ രാത്രിയും വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ കഫ് ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കഫ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ വഴിയില്ല അത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ പറ്റിയതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മേത്തൊക്കെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് മേത്ത എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ കാക്കി ചുപ്പിയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല കഫ് എടുത്തിട്ടോ അവിടെ വരച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് കണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അലക്കുന്നതും മാറ്റതും വിറ്റത് എന്നെല്ലാം വലിയ കുറേ വാചകാലം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അലക്കിയത് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേറൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് തീരാവുന്നതേ ഇല്ലല്ലോ വേറൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് പിരിച്ചാൽ തീരാവുന്നത് തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ അല്ലേ ഇല്ലു അപ്പോൾ വേറൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റാഫോട് പറഞ്ഞു അവരെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് വിരിച്ചു അവർക്ക് പ്രശ്നം ആക്കണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ആ കഫ അവർ വലിയ അവർ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുപോലെയാണ് കളിച്ചത് പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും വലിയ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കിടന്നു പിറ്റേ ദിവസമായി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കഴിക്കാനാണ് കൊതിയാത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചെക്കപ്പിന് വീണ്ടും പോയി ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് വാർഡിലല്ലേ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ചെക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു പെയിനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പെയിനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒമ്പതിനല്ല ഡേറ്റ് വന്നത് പ്രശ്നമില്ല നാളത്തെ നാളെ രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടാം തീയതിയാണ് അത് സംഭവം ഒമ്പതാം തീയതി ഉണ്ടാവും എന്നും എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു എൻ്റെ അമ്മയും വന്നു എൻ്റെ അമ്മയും വന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് പേരാണ് അന്ന് അന്ന് മുതൽ
പിന്നെ വൈകുന്നേരമായി പത്താം തീയതി രാവിലെ അല്ല വൈകുന്നേരമാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരമായി വൈകുന്നേരം എന്നെ ശരിക്കും ലേബർ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി ലേബർ റൂമിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അവർ ഓർമ്മ എന്നാ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കഴിക്കണം ഒരു ഗുളിക തന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു ഒന്ന് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി വാർഡ് വാർഡിൽ നിന്ന് ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് സോറി ആ സമയത്ത് ഞാൻ വാർഡിലല്ലാട്ടുണ്ടായത് വാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേ വാർഡിലേക്ക് മാറിയതായിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വാർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പേ വാർഡിലേക്ക് മാറി അത് പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പേ വാർഡിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്നാ വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വേദനയൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു കുത്തുന്ന വേദനയൊക്കെ തുടങ്ങി എനിക്കറിയില്ല എന്ത് സംഭവം എന്നിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം അവിടെ പോയി അതിന് ശേഷം പുലർച്ചെ രണ്ടാ മൂന്നാ ആ ഒരു സംതിങ് ആ ഒരു സമയമായി രണ്ടോ മൂന്നോ ആട്ടാ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വിളിക്കാൻ വന്നു അവർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടായിട്ടാകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം തരും അത് കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ടോയ്ലറ്റിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ പേവാടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് അല്ല എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നെ കുറേ സമയം അടക്കം എടുത്തി അങ്ങനെ രാവിലെ ആയിട്ടാ രാവിലെ ആയി അവരത് തിന്നിട്ട് അവർ കണ്ട കുറേ സമയം ആ ലേബർ റൂമിൽ തന്നെ കിടത്തി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുത്തു കുത്ത് വേദന ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേദന അങ്ങനെ പേവാടുള്ള ആ പേവാടിലല്ല സോറി നമ്മളെ ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ പേവാടിൽ പോയിട്ട് മുടിയൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗം മുടങ്ങിയിട്ട് വരണം ഫുൾ വൈറ്റ് ബയ്യനും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളറിലെ മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും സന്തോഷിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം വലിയ വല്ല ഇതെന്ന് എന്നിട്ട് വേദന ഇല്ലാതെ പ്രസവിക്കാമല്ലോ ആ ഒരു ഇത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഓക്കെ ആ ഞാൻ വരാം എന്നിട്ട് വേഗം അമ്മേനെ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് രണ്ട് ഭാഗം വില മുടഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ സന്തോഷിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നമുക്ക് വേദനയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പേവാട് പേവാടുന്ന നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടാകുമ്പോൾ എന്നോട് അവിടെ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇടക്കിടക്ക് പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബി പി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ബി പി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സംഭവം നീ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നേ ഇന്നലെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം രാവിലെയാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഭവം കുടിച്ചു അതെന്താ സംഭവിച്ചാൽ ആവണക്ക് എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ആവണക്ക് എണ്ണയൊക്കെ കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്നാ നമുക്ക് ഇപ്പം ലൂസ് മോഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വയറലിൻ്റെ വയറലെല്ലാം സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ വണക്ക് തന്നത് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കക്കൂസ് പോകണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അവിടെ പേവാ വാർഡിലില്ല പേവാടിലേക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് എന്നിട്ട് വാർഡിലില്ല അഞ്ചാറ് ബാത്റൂംസേലും പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ വയറിളക്കിയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവണക്ക് അങ്ങനത്തെ അവണക്ക് എണ്ണ തന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോരോ ബാത്റൂമിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാത്റൂമില്ല പിന്നെ മറ്റേ സാധാ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് എല്ലാവരും വിട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബാത്റൂമാണ് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമേ ഇല്ല അവിടെ ക്ലോസറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം വേഗം ഞാൻ ഒരു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വാതിൽ പോയിട്ട് ആയിട്ട് ആയിട്ട് വേഗം അർജൻറ്റ് അർജൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയറിളകിയതുകൊണ്ട് ഒന്നാകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചേച്ചി നമ്മൾ ഒരാൾ തുറന്നു ഒരു ചേച്ചി തുറന്നിട്ട് ഞാൻ വേഗം പോയി എന്നിട്ട് അവരൊന്ന് വേഗം എനിക്ക് 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 ഇനിയും പോകണം എനിക്ക് ഇനിയും പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവർ പോയി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പോയി അങ്ങനെ വയറൊക്കെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു അതാണ് എനിക്കൊരു എന്ത് സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് അതാണ്
എന്താണെന്ന് പൂക്കലും പൊളിയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ ടി വി നോക്കാൻ വേണ്ടി നേഴ്സ് വന്നു നേഴ്സ് ഒരു പിടിച്ചു പിടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ടി വി ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നാകെ വെള്ളം വന്നു അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ടി വി ചെയ്തതിൽ ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നേഴ്സ് ഓളെ നാൽക്ക് ദേ ദേഷ്യം വന്നു എന്നാ അങ്ങനെയാണ് ടി വി ചെയ്തത് അത്ര വേദന ഞാൻ സഹിച്ചു നല്ല വേദന സഹിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേദന എടുക്കുന്നു വേദന എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണിങ്ങ ആ നേഴ്സ് നേഴ്സ് ഒരു കാര്യം തന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അത് നല്ലവണ്ണം ദേഷ്യം വന്നു ആ ഒരു സമയം ആ ഒരു ഇത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാക്കി നല്ല സങ്കടം വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ളത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ആ നേഴ്സ് ശരിയില്ല ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് നീ ഒന്ന് കാര്യമാക്കണ്ട നീ ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാൻ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ധനിച്ചേട്ടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെള്ളം വേണം എനിക്ക് വെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അമ്മേനെ വിളിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അമ്മ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ വേണ്ട ധനിച്ചേട്ടൻ വന്നാൽ മതി വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആണുങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം എൻ്റെ അമ്മ വന്നു അമ്മ വന്നിട്ട് വെള്ളം തന്നു വെള്ളം തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മതി ഓപ്പറേഷൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആര് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ അമ്മക്ക് നല്ലവണ്ണം സങ്കടമായി അപ്പോൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ നാലെണ്ണം പ്രസവിച്ചില്ലേ അമ്മ നേരത്തെ കഥ പറഞ്ഞു നിന്ന് നാലെണ്ണം പ്രസവിച്ചു എന്നൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നാല് നോർമൽ നോർമലല്ലേ അപ്പോൾ ഇവളും പ്രസവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല പെയിൻ വന്ന് പെയിൻ വന്ന് പെയിൻ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഉച്ച ആവാനാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ കാല ആ പന്ത്രണ്ടേ കാലിനാണ് ദേവൂട്ടൻ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് പന്ത്രണ്ടേ കാലിന് നമ്മൾ ദേവൂട്ടൻ ജനിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് കുഞ്ഞാവനെ കണ്ടു പിന്നെ ആ മുഖം ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു പൊട്ടത്തിന് ഏസിൻ്റെ നടന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും സങ്കടമായി അവർ പി വി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയ പോലെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നത് ആക്കിയത് എനിക്ക് അത്രയും സങ്കടമായി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു അവർ വെറുത്തത് പോലെ തന്നെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാകെ വയറിളക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പുറത്തു പോകാനും ഒന്നും നമുക്ക് എന്താ മോശം പാസ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല നേരെ നേരാ വണ്ണം പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പോയിട്ട് ഇതാക്കിയത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബാഡ് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞാവനെ കണ്ടു കുഞ്ഞാവനെ കണ്ടിട്ട് നല്ല സന്തോഷമായി അങ്ങനെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് മൂന്നേ നൂറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവട്ടൻ അപ്പോൾ അതും ഒരു സന്തോഷമായി നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വെയിറ്റില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്കാനിങ്ങിലൊക്കെ പിന്നെ അത് ശരിയായി അങ്ങനെ ദൈവട്ടൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മുഴുവനും ബ്ലഡിൽ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ അപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മാക്സി നൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന ഇന്ന ഐറ്റംസ് വർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുഞ്ഞാവരെ തോന്നി അപ്പോൾ കുഞ്ഞാവനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം ഡ്രസ്സ് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എന്നാ പേവാടിൽ തന്നെ പോയി പേവാടിൽ പോയി പേവാടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കുറച്ച് സമയം പേവാടിലല്ല സോറി വാടിൽ തന്നെ നോർമൽ വാടിൽ തന്നെ പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നാ അതിന് വാടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പേവാടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു രാത്രി ആവാനായി ഒരു ടൈമിൽ പേവാടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കാണാൻ വന്ന കുഞ്ഞാവേന അതൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡാക്കിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെ എന്താ പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാങ് ഓവർ മാറിയില്ല അതിന് ശേഷം എന്താ രാത്രി ആവാനാകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് വാടിലേക്ക് പേവാടിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ പിന്നെ അവർ വന്നു നേഴ്സുമാർ വന്നു നേഴ്സുമാർ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫെല്ലാം
അതിന് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് പേടിയാണ് എനിക്ക് ക്ഷീണവും വന്നു ഒന്നാകെ ബ്ലഡ് പോയതല്ല എനിക്ക് എന്നെ ക്ഷീണം വന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു അതങ്ങനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ വന്നു വേഗം അവരുടെ ക്ലീനിങ് അതൊക്കെ എടുത്തു അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ശേഷം എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല പാഡും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ശക്തിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേവാടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട സ്ട്രക്ചർ വന്നു സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലാണ് പോയത് അതിൽ പോയി എന്നിട്ട് പേവാടിൽ പോയി പേവാടിൽ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ കിടന്നു കുഞ്ഞാവനെ ഒക്കെ കണ്ടു നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി കുഞ്ഞാവനെ കളിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇത് കിട്ടി ഞാൻ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്ക് 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 എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു എന്നെ പാല് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ മാത്രം എണീച്ചു പാല് കൊടുക്കാനൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ സത്യമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ തലയണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പാലത്തിൽ പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫുള്ള് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏഴിന് അഡ്മിറ്റായി പതിനൊന്നിരണ്ട് പതി പതിനാലിനാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോയത് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെ ധനീഷേട്ടൻ ഇന്ന ഷോപ്പിലൊന്നും പോകാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തായാലും ലഞ്ചേട്ടൻ ഇല്ലാതെ അങ്ങ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്നില്ല ആ ഒരു വാശ കാരണം ധനീഷേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആ ടൈമിൽ മാത്രം ഉണ്ടായില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റിൽ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പ്രൈവറ്റിലും അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ ഓരോരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സാധിക്കും പക്ഷെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരും വരാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുമയിലേക്ക് പോയി ഓരോരാൾ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അന്ന് തന്നെ ആ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഓരോരാൾ വരാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞാവന കുഞ്ഞാവനെ കമൻറ്റ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഓ തീരെ ഉഷാറില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു നല്ല മീൻ മിന്നിട്ട് എന്തെന്നത് ഒന്നും നീ മറ്റത് കിട്ടിയത് കുഞ്ഞിക്കൊന്നും കിട്ടല്ലേ എന്നും എന്നും അങ്ങനെ ചക്ക മാങ്ങ ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്മ അങ്ങ് നല്ല സങ്കടമായി എന്താ വെച്ചാൽ ആ നമ്മൾ വന്ന് കയറിയതേ ഇല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ആ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള വർത്താനമാണ് ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഞാൻ കേട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ അയൽവാസികളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രഗ്നി തിരിച്ച് പ്രസവിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു പെണ്ണിന് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു എന്താ നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോരാളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ കേട്ടു അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയി അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു വലിയ ടെൻഷൻ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഓരോന്ന് പറയും അന്ന് കേൾക്കണ്ട അമ്മൂമ്മയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നും കേട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ ഉഷാറാക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എനിക്കോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ തടി കുഞ്ഞാവ തടി വെക്കാൻ അത് തടി വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ആഹാരം അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടി വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു തോന്നി ഞാൻ എനിക്കോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണോ ഇതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ നട്സ് നട്സ് തിന്നാത്ത നട്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയും പാല് കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ നട്സും തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ തിന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ടാണ് ഒരുപാട് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് തോന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല തടി വെച്ചു കുഞ്ഞാവി അതുപോലെ തന്നെ തടി വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഞാനൊരു രണ്ട് മാസം ആവാനാകുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ കഞ്ഞങ്ങാടേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഓരോരോ കമൻറ്റ് പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞു ഉഷാറില്ല അപ്പോൾ നീ എന്തിനു ഉഷാറാത്ത ഓ നീ എന്തിങ്ങ നീ എന്താ കറുത്തത് നീ എന്തെങ്കിലും വലുത്തത് അങ്ങനെയെല്ലാം ആ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ഒരാളും പറയാൻ തുടങ്ങി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ സമാധാനമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും അങ്ങനെ എല്ലാ കമൻസ് പറയാനുള്ള